গুড্ডি এইসব শুনলেন আমার খুবই ভয় লাগে তুমি একা থাকো এখানে আরে কে বললো তোমাকে একা থাকি দেখতে পেলে না আমার বাড়িতে কত জন থাকে কত লোক আছে বলো তো হ্যাঁ তা হলেও তারা তো কিউ তোমার আপন নয় তো তারা তো আমার প্রোটেকশনের জন্যই আছে নাকি আজ আর কাজ করি আমি এইখানে চেম্বার করি চাকরিটা ছেড়ে দিই मन <laughs> বাজে কথা বলো না তো তুমি নিজেও খুব ভালো করে জানো আমি ঠিক কি চাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি তুমি চাও আমি যাতে সুখে শান্তিতে সংসার করি আমি যাতে ভালো থাকি তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে দূর থেকে ও একটা হাই হ্যালো হবে মাঝে সাঝে দূর থেকে তোমাকে আমি কখনো বাদ দেবিস করতে পারি সেটাও দূর থেকে আমি দূরে থাকবো যাতে আমি রেগে গেলেও তোমার কোনো ক্ষতি না হয় তাই তো কি তুমি আসছো কেন হাসবো না তো কি করব এমন করে বলছো কি এমন করে বলছি মানে আমি যা ঠিক তাই বলছি তুমি যা চাও আমি কিন্তু তাই বলছি তুমি বলো আমি ভুল বলছি না না তুমি কখনো ভুল বলতে পারো তোমার ভুলই হয় না কখনো না গো আমার জীবনটাই ভুলে ভরা জীবনটা ভুলে ভরা না হলে এরকম একটা মানুষের সঙ্গে আমার জীবন জুড়ে যেত খুব আক্ষেপ হয় না তোমার না গো আই এম প্রাউড আমার মনে হয় আমার জীবনে যদি একটা কিছু ভালো ঘটনা ঘটে থাকে তা তোমার সঙ্গে আমার আলাপ এখনো মনে হয় হ্যাঁ আমি যে তোমাকে এত কষ্ট দিই এত দূরত্ব তৈরি করে থাকি তারপরেও তোমার এরকম মনে হয় তুমি আমায় কষ্ট দাও আমার সঙ্গে তুমি একটা দূরত্ব তৈরি করে রাখো এটা তোমার হিসেব আমি তো দূরে থাকি না আমি কষ্টও পাই না অদ্ভুত মানুষ তুমি ইনকারে যাব তা বলতে পারো খানিকটা তাই চলো এবার এগোনো যাক চলো স্যার আসছেন স্যারের গাড়ি ও ভালোই হলো দেখা হয়ে যাবে चेस्टाफर <laughs> না কিছু করতে পারবো না সাচ ওই নিজের মনের বোকামি আর কি সবাই তো ওই যুক্তি টুক্তি দিয়ে সব কিছু করতে পারে না আমি ওইরকমই একজন মানুষ যে অত যুক্তি টুক্তির ধার ধারে না নিজের ইমোশনকেই আমি বেশি দাম দিই তারপর আজকে কি আপনার অফ ডে নাকি আমাদের কি কোনো ডে অফ থাকে স্যার না সে তো ঠিকই কিন্তু তাহলে কি আপনি হাওয়া খেতে বেরিয়ে ছেন মানে ডিউটিতে তো আপনি নিশ্চয়ই নেই না স্যার আমি ডিউটিতে বের হইনি সামনে একটা নদী আছে ওখানেই যাচ্ছিলাম কাল আমার নাইট শিফট ছিল রাতে একটা অপারেশন ছিল এখন কিছুটা টাইম আমি ফাঁকা আছি তবে স্যার আমি অন আছি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো প্রয়োজনে আমি ডিউটি জয়েন করে যেতে পারবো দেখুন যদিও আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার তাও আমি বলছি নদীর ধারে যাওয়াটা কি আপনার জন্য ঠিক হচ্ছে 
না আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালো করে জানেন যে এখন আপনার উপর একটা নজরদারি আছে এটা কি না গেলেই নয় আমি তৈরি আছি সে ঠিক আছে কিন্তু আপনি তো একা আপনি তো আপনার সঙ্গে কাউকে নেননি মানে অ্যাটলিস্ট টিমের কাউকে তো আপনি আনতে পারতেন তারা না হয় দূরে দাঁড়িয়ে থাকতো এত প্রিভিয়াসি রক্ষা করার কি খুব দরকার ছিল কখনো কখনো প্রাইভেসি রক্ষার দরকার হয় স্যার যেমন এখন বুঝলাম আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রাইভেসি রক্ষা করছেন আরে না না প্রাইভেসি টাইভেসি কিছু না আমি ওকে বলেছিলাম ও যেমন সব সময় টিম নিয়ে বের হয় আজও তাই বের হোক কিন্তু ওই বলল যে সব সময় টিম নিয়ে ভালো লাগে না একটু জানি সব সময় টিম নিয়ে ভালো লাগার কথাও নয় তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে সব সময় নিজেদের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে কি দেখতে ভালো লাগে সে ঠিক আছে তাও না হয় বুঝলাম কিন্তু লাইফ রিস্কটা তো দেখতে হবে বাড়িতেই যখন যুধাজিত আসে তখন তো নির্জনতা নিশ্চয়ই আপনি বাড়িতেই খুঁজে পান এর জন্য বাইরেও দরকার হয় মানে আমার কিছু না আমি আপনার লাইফ রিস্কের কথা ভেবেই বললাম এনিওয়ে স্যার আমি আপনার সাবঅর্ডিনেট আমি আশা করব আপনি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় শব্দ চয়নটা ঠিক ঠিকভাবে করছেন কিনা সেটা ভাববে সেটা ভাবা উচিত যেমন আমারও ভাবা উচিত আপনি যেহেতু আমার সিনিয়র আপনার সঙ্গে ঠিক কতটা কথা বলবো ঠিক কী কথা বলবো না সেটা আমার ভাবা উচিত আর সেটা আমি ভাবিও আপনি যদি সবসময় এরকম ভুল করতে থাকেন আর সেটা যদি আমি আপনাকে ধরিয়ে দিই সেটা আপনার সম্মানের পক্ষে হানিকারক তাই আমি আশা করবো আপনি এমন কিছু করবেন না যাতে আমাকে সবসময় এই সাবধান বাণীটা আপনাকে দিতে হয় তাহলে আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমি আপনাকে কোনোভাবে আরে না না ঠিক আছে বা আমি জাস্ট মানে নির্জনতার কোনো ব্যাপার নেই আমি জাস্ট একটু বেরোতে চেয়েছিলাম একটু নদীটা দেখতে চেয়েছিলাম এই আর কি যুদাজিৎ এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা আমার লাইফ আমি ডিসাইড করব আমি ঠিক কি করব। এস পি গুড্ডি সরকার একটা কথা আমি আপনাকে মনে করি দিই যে এখানে আপনি চাকরির ক্ষেত্রে আছেন আপনার কোনো আচরণে যদি গণ্ডগোল হয় তাহলে লোকে সেটা নোটিস করতে পারে আর লোকে যদি সেটা নোটিস করে তাহলে সেটা নিয়ে রিপোর্ট করতে পারে স্যার তার আগে ভাবতে হবে আচরণের গণ্ডগোল বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন আপনি বুঝতে পারছেন না এটাই তো একটা আচরণের গণ্ডগোল আপনি তো কোথাও ডিক্লেয়ার করেন নি যে আপনি বিবাহিত বরঞ্চ সব জায়গায় আপনি এটাই বলেছেন যে আপনার বিয়েটা বিয়েই ছিল না আপনি আনম্যারিড অথচ এখানে আপনার একজন বয়ফ্রেন্ড আসছে বয়ফ্রেন্ড নয় স্যার বন্ধু বলুন দেখুন সবাই হয়তো বন্ধুই ভাববে কিন্তু আমি তো জানি আপনি আপনি জানেন না জানলে এইভাবে কথাটা বলতেন না এনিওয়ে স্যার আপনি যদিও জানেন বরাবরই লোকেরা কি বলবে সে সব কিছু নিয়ে আমার মাথা ব্যথা একটু কম চাকরির ক্ষেত্রে সবাই কি ভাবল সেটা মাথায় রাখতে হয় যদি আপনি মাথায় নাও রাখেন সেটা অন্য কেউ অন্য কারো মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারে না না অনুজ আমি চলেই যাব জাস্ট দুদিনের জন্য এসছি আমি আমি চলে যাব মানে দেখো কারোর গেস্টও তো আসতে পারে দুদিনের জন্য এই কথা তোমাকে কে বলল না না এতটা দূরে এসেছো এত টাকা পয়সা এত কিছু খরচ করে তুমি দুদিন থাকবে মানে একটু আগে তো নিজেই বললে পারলে তুমি এখানেই চেম্বার করে নিতে তাহলে দু দিন কেন সাত দিন থাকবে না কেন তাই নাকি তুমি চেম্বার খোলার কথা ভাবছো এখানে তাহলে তো শোনায় শোনা আগা স্যার আর একটা কথা বলার ছিল যদি কোনো ঝামেলা হয় তাহলে সেটা তো আমার হবে আপনি এত ওয়ারিড হচ্ছেন কেন আমাকে নিয়ে আমি জানি না যে আপনি আমার কথোপকথনকে ঠিক কিভাবে নিচ্ছেন তাও আমি আপনাকে বলছি যে এরকম কোনো বিষয় তৈরি হলে রিপোর্টটা কিন্তু আমার কাছেই আসবে তখন আমাকে কিন্তু এটা বাধ্য হয়ে ফরওয়ার্ড করতে হবে সো বি অ্যালার্ট স্যার আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি ডিফেন্ড করার জন্য যা যা করণীয় আমি তাই তাই করব তবে আজকের দিন পর্যন্ত উনি আমার বন্ধু এটাই জানে আমার বন্ধু আমার বাড়িতে এসেছে সেক্ষেত্রে অফিসিয়াল কোনো রেস্ট্রিকশান নেই যদিও লিঙ্গ বৈষম্য আছে বলে ওনাকে ঘিরে আমার সঙ্গে কোনো স্ক্যান্ডেল তৈরি হতেই পারে তবে সেটা ডিফেন্ড করার জন্য যা যা করণীয় তা করার মনের জোর এবং সাহস দুটোই আমার আছে তাই বলছে স্যার আপনাকে এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে না আমার কিন্তু ওনা দেখুন আমি এখন অবধি যা যা বললাম সেটা আপনার ভালোর জন্য বললাম সারা জীবন ধরে তো অনেক ভালোর কথাই বললেন আপনি 
এখানে আমি নিজের পরিচয় বাঁচতে এসেছি তাই এই ভালোটাই আমার কোনো আগ্রহ নেই প্লিজ স্যার তবে স্যার আপনার যদি মনে হয় আমার কোনো ক্ষতি হচ্ছে শুধুমাত্র আমার একজন বন্ধু আমার বাড়িতে এসেছে তাকে নিয়ে আমি নদীর ধারে ঘুরতে যাচ্ছি বলে তাহলে আপনি আপনার মতো করে স্টেপ নিতে পারেন তবে আমি বলছি আমার কিন্তু সত্যি কোনো অসুবিধে নেই কোনো আপত্তি নেই তুমি বোধ হয় ভুল বুঝলে যদা যদা আমি তো তোমাকে আগেই বললাম ভুল ঠিক এটা অ্যানালিসিস করার তো কোনো প্রয়োজন নেই কেন করছো ইউ আর মাই গেস্ট স্যার আর একটা কথা আপনাকে বলছি আমার গেস্টের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি যে কথাগুলো বললেন সেটা না বললে আমি খুশি হতাম হুম বুঝতে পারছি আপনি বোধ হয় ভালো বন্ধ কিছু বোঝার মতো অবস্থাতেই এখন আর নেই কারণ এখানে তো আমার কোনো স্বার্থ জড়িয়ে নেই আপনার স্বার্থের জন্যই বললাম এটা ছোট জায়গা লোকজন অনেক কথা বলতে পারে স্যার লোক কিছু বললে সেটা আমি ফেস করে নেব আর ব্যাপারটা তো ছোট জায়গা কিংবা বড় জায়গার নয় বিষয়টা হলো মানুষের মনে মানুষের মনটা তো ছোট জায়গা কিংবা বড় জায়গার ওপর নির্ভর করে না স্যার সবার আগে তো আপনি এই কথাটা বললেন আপনার মনে এরকম ধরনের কোনো কথা এসেছে বলেই আপনি বললেন যাই হোক আমি এই বিষয় নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাই না আমি আশা করব আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন স্যার স্যার বাই দা ভাই ও কেমন আছে মানে আপনার বেবি কেমন আছে কি করবেন আপনি জেনে সেটা তো আপনার কাছে আসার জন্য ছটপট করছে কিন্তু স্যার বাড়ির সবাই ওর কাছে আছে বিশেষ করে মা আছে আমি আবারও একই কথা বলবো মা থাকার সত্ত্বেও যদি একটা বাচ্চা অন্য কারোর কাছে আসার জন্য ছটপট করে সেটা তো তার মায়ের জন্য সম্মানজনক নয় তার মারও এটাতে ভালো লাগার কথা নয় স্যার আপনি তো জিজ্ঞেস করলেন কেনই বা জিজ্ঞেস করছেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন বলেই তো আমাকে হ্যাঁ স্যার জিজ্ঞেস করেছি কারণ এটা তো আমি জানতেই পারি ও একটা সাংঘাতিক ট্রমার ভেতর দিয়ে গেছে এখন সুস্থ হতে ওর কিছুটা সময় লাগবে তাই স্যার আমি জানতে চাইছি দেখুন আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে নিয়ম অনুযায়ী আপনি তো ওকে রেসকিউ করেছেন তো আপনার উচিত আমার মনে হয় একবার গিয়ে ওকে দেখে আসা মানে আমি কিন্তু এটা বললাম জাস্ট অন্য ক্ষেত্র হলে যা হয় যেটা হওয়া উচিত আমি সেটাই বললাম আর কোনো কারণ নেই পেছনে স্যার আপনিও খুব ভালো করে জানেন এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রটা আলাদা তবু স্যার আপনি যখন বলছেন আমি একবার কি ওর সঙ্গে দেখা করে আসতেই পারি তবে আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে আপনার পরিবারের কেউ যেন আমাকে হিউমিলিয়েট না করেন জুদাজিত আমাদের তো দেরি হয়ে যাচ্ছে চলো স্যার আসছে এসো गुड्डी सोम रवि प्रतिदिन विचटाए स्टार जलसाय डिजनी प्लस हटस्टारे